హలో మై డియర్ స్టూడెంట్ టుడే ఐ డిస్కస్ అబౌట్ రస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ యొక్క ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది స్విచ్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫర్ లూప్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే వై లూప్ ఎలా ఉంటుందో వాటి యొక్క సింటాక్స్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా యూ సి అండ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ సో ఫస్ట్ మనకి ఏం చేస్తున్నామంటే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో దాని యొక్క సింటాక్స్ చూడండి ఇక్కడ మీరు రస్ట్ ప్రోగ్రామ్లో మన ఇఫ్ కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీగా చెప్పాను ఒక ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ అయింది అనుకోండి అంటే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ అయింది అనుకోండి ఇదంతా కలిపి ఏమవుతుందంటే ఒక బ్లాక్ అవుతుంది అనమాట ఇదంతా ఒక కోడింగ్ అనమాట అంటే మనం అంతా ఇక్కడ ఒక కోడింగ్ అనేది చేస్తాం ఓకే అలాగే ఇక్కడ మనకు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి ఇఫ్ కండిషన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది సో కాబట్టి మన కోడింగ్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో కాబట్టి మనం ఈ కోడింగ్ అనేది ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే ఇఫ్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయినట్టు లెక్క ఓకే ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ట్రూ కావాలి ట్రూ కావడం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ లెస్ దాన్ టెన్ అంటే ఏమి టెన్ కన్నా ఫైవ్ అనేది స్మాల్ నంబర్ కాబట్టి ఇది ట్రూ అవుతుంది అనమాట ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇఫ్ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే ఒకవేళ ఫైవ్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ట్రూ కండిషన్ ఫాల్స్ అనమాట సో ఫాల్స్ కండిషన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ఇఫ్ కండిషన్ అండ్ ఎల్స్ కండిషన్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వాటి యొక్క అవుట్పుట్ కూడా ఎలా ఉంటుందో మీరు చూడండి చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ లెట్ మనం ఎప్పుడైనా సరే మనకు రస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు మనకు లెట్ నంబర్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ లెట్ అని తీసుకోవాలి మనం యాక్చువల్గా సి ప్రోగ్రామింగ్ అయితే ఇంట్ అని తీసుకుంటాము ఇక్కడ లెట్ అనేది తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకు టెన్ అనేది ఇచ్చాడు అంటే లెట్ నంబర్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇక్కడ సెమీ కోలన్ అనేది ఉంది ఇఫ్ నంబర్ ఓకే పర్సంటేజ్ టూ అన్నాడు పర్సంటేజ్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈక్వలెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ జీరో అన్నాడు ఈక్వల్ అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఇక్కడ మనకు అది ఈవెన్ నంబర్ వస్తుందా ఆర్డ్ నంబర్ వస్తుందా తెలుసుకోవాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ టెన్ అనేది ఎలా ఉంది మనకు టెన్ అనేది ఈవెన్ నంబర్ కదా సో కాబట్టి ఇజ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ అనమాట ట్రూ కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ అంటే తెలుసు కదా మనం ఏం చేస్తాం టెన్ని టూతో డివైడ్ చేయండి టెన్ని ఏం చేస్తాం ఇక్కడ టూతో డివైడ్ చేసి ఏమొస్తుంది మనకి ఇది టూ ఫైవ్ జా టెన్ అనమాట టెన్ అంటే ఏమి ఇక్కడ మనకు జీరో వచ్చింది అంటే ఈ జీరోకి రిమైండర్ అనమాట ఏమిది టూ అంటే ఏమి ఈ నంబర్ని అంటే నంబర్ చూడండి ఈ నంబర్ని టూతో డివైడ్ చేస్తే మనకు రిమైండర్ అనేది జీరో వచ్చినట్లయితే అంటే జీరోకి ఈక్వల్ అయితే ఆ కండిషన్ ఏమవుతుంది మనకు ఈవెన్ అవుతుంది అనమాట సో కాబట్టి ఇది ట్రూ అయింది అంటే మనం టెన్ని టూతో డివైడ్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఎంత వచ్చింది రిమైండర్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి దీని మీనింగ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ టూ అని దీని మీనింగ్ డివైడ్ చేస్తే ఏమో వచ్చేసింది మనకు రిమైండ్ జీరో ఇక్కడ కూడా రిమైండ్ జీరో సో ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి మనకు ద నంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ నంబర్ సో కాబట్టి మనకి ఏమైంది ఇక్కడ ద నంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ సో ఇది ఇఫ్ కండిషన్ అనేది మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఓకే అలాగే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది కదా ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఓకే ఇలా తీసుకుంటాం మనం మనకు ఏది రస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఎల్స్ కండిషన్ ఎల్స్ కండిషన్ ఎల్స్ కండిషన్ చూడండి ద నంబర్ ఈజ్ ఆర్డ్ ఇక్కడ ఏం మనకేమి ఈవెన్ నంబరే కదా జీరో అంటే ఈవెన్ కిందకే వస్తుంది ఈ టూ అనేది ఈవెన్ కిందే టెన్ కూడా ఈవెన్ కిందకే వస్తుంది కాబట్టి నంబర్ ఈజ్ ఆర్డ్ అన్నాడు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాజిబుల్ సో కాబట్టి ఎల్స్ కండిషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో కాబట్టి ఫైనల్గా అవుట్పుట్ ఏమి ద నంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ అని వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇది ఎక్కడ చేయాలి రస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ కంపైలర్లో చేయాలి మీరు 
ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే జస్ట్ మీరు ఏం లేదు ఈ కోడింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మీకు ఉంటుంది దాన్ని ఏం చేసి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మీరు జస్ట్ నంబర్స్ మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈక్వలెన్స్ ప్లేస్లో గ్రేటర్ దాన్ తీసుకోవచ్చు లెస్ దాన్ తీసుకోవచ్చు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ తీసుకోవచ్చు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ తీసుకుంటే ఏదో ఒక కండిషన్ మనకు ఇఫ్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితే మనకు ప్రింట్ ఎల్ అని ఎక్స్క్లెయిమ్ అయ్యే ద నెంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ అనేది మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది ఒకవేళ ప్రింట్ ఎల్ అని ఇలాగా ఒకవేళ ఇది పాజిబుల్ అయితే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో కాబట్టి ఇఫ్ కండిషన్ ఎప్పుడు ట్రూనే పాజిబుల్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎల్స్ కండిషను ఫాల్స్లో ఉన్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ అలాగే అనదర్ అలాగే ఎల్స్ కండిషన్ ఎల్స్ ఇఫ్ అనమాట సో ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకు ఆల్రెడీగా చెప్పాం కదా ఎప్పుడు ట్రూ అయినప్పుడు వస్తుంది ఎల్స్ కండిషన్ ఒకవేళ ఇది ట్రూ కాలేదనుకోండి ఎల్స్ కండిషన్ వస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ టు ఇఫ్ కండిషన్ కావాలనుకోండి కండిషన్ టూ తీసుకుంటున్నాము కండిషన్ టూ అనేది మళ్ళీ ఇఫ్ అనేది వస్తే ట్రూ కావాలి కండిషన్ టూ ట్రూ అయితే మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒకవేళ కాకపోతే మళ్ళీ ఎల్స్ కండిషన్ వస్తుంది ఇలాగ వచ్చేదాన్ని ఏమంటారంటే ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్ అంటారు చూడండి ఇక్కడ ఎల్స్ ఇఫ్ దీన్ని ఈఎల్ఐఎఫ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు స్టేట్మెంట్ అనుకోవచ్చు ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రాబ్లము ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇక్కడ లెట్ గ్రేడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ సెమీకోలన్ ఇఫ్ గ్రేడ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ నైంటీ అన్నాడు అంటే ఏమి ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది నైంటీ కన్నా గ్రేటర్ వాల్యూ అన్నాడు అంతే కదా ఇక్కడ గ్రేడ్ అని ఇక్కడ చూడండి లెట్ గ్రేడ్ ఈ గ్రేడ్ అనేది ఏదైతే ఉందో మీకు ఈ గ్రేడ్ అనే నంబరు ఈ గ్రేడ్ ప్లేస్లో ఎయిటీ ఫైవ్ రాసుకున్నట్లయితే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఎయిటీ ఫైవ్ గ్రేటర్ దాన్ అది ఈక్వల్ నైంటీ అన్నాడు ఓకే ఈ కేసు ఇక్కడ ఓకే సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాజిబుల్ కదా నైంటీ కన్నా ఎయిటీ ఫైవ్ గ్రేటర్ వాల్యూ కాదు కాబట్టి ఫాల్స్ అనమాట సో కాబట్టి ఇది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కాదు ఓకే ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాలేదు నెక్స్ట్ అలాగే ఎల్ సిఫ్ చూడండి ఎల్ సిఫ్లో మన గ్రేడ్ అనేది ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎయిటీ అన్నాడు సో కాబట్టి ఎయిటీ కన్నా ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది గ్రేటర్ వాల్యూ కాబట్టి ఒకవేళ ఎయిటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ ఉన్నా లేదా ఎయిటీ కన్నా ఎయిటీ ఫైవ్ గ్రేటర్లో ఉన్న ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఏమిది ఇది ప్రింట్ వెరీ గుడ్ అనేది మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట సో వెరీ గుడ్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇది ఆన్సర్ అనమాట మనకు అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ ఎల్స్ అనదర్ ఎల్స్ ఏది ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది నెక్స్ట్ అలాగే ఎల్స్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఓకే గుడ్ అని ఉంది ఇక్కడ ఓకే డబుల్ కొటేషన్లో గుడ్ అని ఉంది ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ కాబట్టి డబుల్ కొటేషన్లో పెడతారు సో దీనికి ఏది నంబర్ అనేది మనము కంపారిజన్ లేదు కాబట్టి ఇది కానీ ఇది కానీ ఎక్సలెంట్ కానీ లేదా గుడ్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు సో ఈ కేసు సాటిస్ఫై కాబట్టి మనకి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది వెరీ గుడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది సో మీరు ఏం లేదు జస్ట్ ఈ కోడింగ్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంటుంది ఇక్కడ నంబర్స్ మార్చుకొని చెక్ చేయొచ్చు మీరు అనదర్ వాల్యూస్ కంపేర్ చేసుకుంటే చూసుకోవచ్చు ఈ ప్లేస్లో గ్రేటర్ దాన్ చూడండి లెస్ దాన్ చూడండి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇవి కూడా చేంజ్ మీరు చేంజ్ చేసేదంత ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ చేంజ్ చేస్తారు నంబర్స్ కానీ ఓకే ఇది ఎల్ సిఫ్ కండిషన్ ఓకే యు సీ ద అనదర్ కోడింగ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఫర్ లూప్ ఫర్ లూప్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి సో ఫర్ లూప్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఇంటర్బుల్ అంటే మనకి ఏదైనా ఒక నంబర్ నుంచి ఇంకొక నంబర్ వరకు ఎక్స్టెన్షన్ అవుతా వెళ్ళిందనుకోండి అప్పుడు ఈ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఎలా అనేది చూడండి ద కోడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఇటర్బుల్ అంటే ఏమి ఒక నంబర్ తర్వాత ఇంకొక నంబర్ అనేది కంటిన్యూగా సమ్ రేంజ్ వరకు వచ్చినట్లయితే మనకు ఈ ఫర్ లూప్ అనేది మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇది సింటాక్స్ అనమాట ఈ బ్రాకెట్స్ మధ్య మనం కోడింగ్ రాయాలి ఈ కోడింగ్ ఎలా ఉంటుంది మనకు కండిషన్తో ఉంటుంది లేదా ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఇలాగా వస్తుంది అనమాట ఎక్స్క్లేమేసి ఆఫ్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అని వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి ఫర్ నంబర్ ఎన్ వన్ టూ ఫైవ్ అన్న
అంటే వన్ టూ ఫైవ్ అంటే ఏమి ఫైవ్ బిలో వరకు రావాలని అర్థం అంటే ఏమి వన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది టూ త్రీ ఫోర్ అనమాట అంటే ఫోర్ వరకు మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద రెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఒకవేళ ఇక్కడ వన్ టు సిక్స్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే నంబర్ మార్చండి వన్ టు ఇక్కడ సిక్స్ ఇచ్చామనుకోండి ఫర్ లూప్ కావాలి అంటే సేమ్ ఇదంతా కామన్గా వచ్చేస్తుంది వన్ టూ సిక్స్ అని ఇస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వరకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంటే ఫోర్ వరకు వస్తుంది ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ టెన్ ఇచ్చామనుకోండి వన్ టు నైన్ వరకు వస్తుంది ఒకవేళ టెన్ ఇస్తే వన్ టు నైన్ వరకు వస్తుంది అనమాట ఇది మనకు ఫర్ నంబర్ ఎన్ వన్ టు ఫైవ్ అంటే ఓకే దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ అలాగే వై లూప్ చూడండి వై లూప్ దాని యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది వైల్ కండిషన్ ద కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ఓకే అంటే మనకు నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉంటాయి ఆ కేసెస్లో ప్రతిదీ కూడా ట్రూ అవుతూ ఉంటే ఆ కండిషన్స్ అన్ని ట్రూ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు ఈ వైల్ కండిషన్ అనేది మనకు సాటిస్ఫై అవుతుంది అనమాట అది ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి లెట్ నంబర్ లెట్ లెట్ నంబర్ అని తీసుకోవచ్చు లేదా మట్ కౌంటర్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే సెమీ కోలర్ ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వండి ద వైల్ కౌంటర్ అంటే ఏమి జీరో నుంచి త్రీ బిలో వరకు మనకి ఏం చేయాలి ఇంక్రిమెంట్ అనేది రావాలి అంటే ఇక్కడ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ద కౌంటర్ డబుల్ కొటేషన్లో ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ డబుల్ కొటేషన్లో యూస్ కాదు కామ కౌంటర్ అన్నాడు కాబట్టి జీరో నుంచి బిలో త్రీ వరకు అంటే జీరో వన్ టూ వరకు వస్తాయి అనమాట సో కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అంటే జీరోకి ప్లస్ వన్ అంటే ఏమి జీరో ప్లస్ వన్ ఫస్ట్ జీరో జీరోకి ఏమవుతుంది ఒక వన్ యాడ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఈ వన్కి ఒక వన్ యాడ్ అయితే టూ అవుతుంది అనమాట మీరు జస్ట్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ చేసి చూసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ జీరో ఉంది కదా ఇక్కడ నేను త్రీ అని తీసుకుంటున్నా ఈ త్రీ ప్లేస్లో టెన్ తీసుకుంటున్నా త్రీ ప్లేస్లో టెన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ ఇదంతా లెట్ మట్ కౌంటర్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంటుంది వైల్ కౌంటర్ రావాలనుకోండి ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఇంకా కౌంటర్ ఇది ఉంది కదా మనకు ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మనకు త్రీ త్రీ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది త్రీ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ నెక్స్ట్ అలాగే ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అట్లే సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అలాగే ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఓకే ఈ విధంగా మనకి ఏమొస్తుంది మనకు ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ లెస్ దాన్ అని ఉంది కాబట్టి అంటే ఏమి టెన్ అని తీసుకున్నాం కదా ఈ త్రీ ప్లేస్లో టెన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకు నైన్ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట అంటే త్రీ మొదలుపెట్టి నైన్ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అదే మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే ఈ విధంగా మీరు ఈ కోడింగ్స్ ఇవన్నీ ఏం చేంజ్ కావు జస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఉన్న వాల్యూస్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒకవేళ ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అని ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే టెన్ కూడా వచ్చే త్రీ కూడా వచ్చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది త్రీ వరకు వస్తుంది అంటే కౌంట్ టర్ త్రీ వరకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది మనకు వైల్ యొక్క లూప్ అనమాట దిస్ ఈజ్ ద మనకు రస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా మీకు ఇఫ్ కండిషను ఎల్స్ కండిషను ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషను ఫర్ లూపు వై లూపు స్విచ్ అనేటివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్ టుమారో ఐ డిస్కస్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క కండిషన్స్ ఏంటో ఐ విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ